బోర్ వాటర్ కానీ ఫ్రెష్ వాటర్ కానీ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్స్ ఇమీడియట్లీ ట్రిగరింగ్ దీస్ బ్లూమ్స్ సో హౌ ఏ బెస్ట్ బయలాజికల్ కంట్రోల్ షుడ్ బి ఇది మనకు వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా మనం దాన్ని వితిన్ సెవెన్ డేస్ దాన్ని మనం క్లియర్ చేయొచ్చు అంటే ఈరోజు ఒక యంగ్ ఎంటర్ప్రీనర్ పరిచయం చేసే ముందు రెండు ఇంపార్టెంట్ విషయాలు మీకు తెలియజేసి టెన్త్ క్లాస్లో స్టేట్ ర్యాంకర్ ఇంటర్మీడియట్లో స్టేట్ ర్యాంకర్ విఐటి కెమికల్ ఇంజనీరింగ్లో గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళా టాప్ టెన్ యూనివర్సిటీస్ అనేటువంటి కెనడాలో ఉన్నటువంటి ఆల్బర్ట్ యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించి యాభై వేల డాలర్లు అంటే సుమారుగా ముప్పై ఐదు లక్షల రూపాయలు స్థాయిపండ పొందినటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు నెక్స్ట్ స్పీకర్ అదేవిధంగా అక్కడ ఎంబీఏ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత అతని ప్రతిభకి అమెరికాలో థర్టీ మిలియన్ ఇండియన్ రూపీస్ థర్టీ మిలియన్ ఇండియన్ రూపీస్ ఆఫర్ వస్తే కనుక నాకు ఆ వ్యక్తి ఫోన్ చేసి ఏమడిగారంటే నన్ను అందరిలాగా బతికేయమంటారా కొంతమందిని బతికించమంటారా అని చెప్పి అడగడం జరిగింది ఒక బ్లూ వైట్ కంపెనీకి సీఈఓగా ఉంటూ ఒక ఆర్ఎండీ కని చేస్తూ ఒక యంగ్ సైంటిస్ట్గా అదేవిధంగా అమెజాన్లో మనం ఏమైతే కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ కొనుక్కుంటామో పర్టికులర్గా అమెజాన్లో కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ప్రపంచం అన్నిటికీ కూడా సప్లై చేస్తున్నటువంటి యంగ్ ఎంటర్ప్రీనర్ అదేవిధంగా ఫ్యూచర్లో తనకు ఆర్ఎండీకి ఏ విధంగా చేస్తారని ఒక న్యూగా ఇండస్ట్రీ కూడా కట్టడం జరుగుతుంది తొందరలో మీ అందరికీ కూడా ఇన్విటేషన్ రావడం జరుగుతుంది విజయవాడలో నేను అవి ఇండస్ట్రీ కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది ప్రపంచ స్థాయిలో ఒక ఆర్ఎండీ అంటూ కనుక మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన దగ్గర ఉండాలనే భావంతో ఒక ఆర్ఎండీ వింగ్ను కూడా తయారు చేసిన యంగ్ ఎంటర్ప్రీనర్ ఐ రిక్వెస్ట్ కిషోర్ ప్లీజ్ కమ్ అంది సో కిషోర్ని నేను పరిచయం చేయమన్నప్పుడు నాకు ఈ కమిటీ వారు నేను హాల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఒక మాట్లాడడం జరిగింది ఒకళ్ళు మీ జనరేషన్ వేరు కిషోర్ జనరేషన్ వేరు కదండీ మీరు కిషోర్ని పరిచయం చేయటం ఏంటి అనేది కిషోర్ లరామ్ ప్రత్యేకంగా కిషోర్ని నేను పరిచయం చేయడానికి ముఖ్యంగా ఏంటంటే కనుక కిషోర్ నాకు చెప్పిన మాటల్లో నేను చదువుకున్నానంటే ఈ చేపలు రొయ్యల మీద వచ్చిన డబ్బులతో ఒక ఆల్బర్ట్ యూనివర్సిటీకి కెనడా వెళ్ళానంటే ఈ చేపలు రొయ్యల మీద వచ్చిందా అంటావు ఇవాళ నేను ప్రపంచంలో గుర్తింపు పొందానంటే ఈ చేపలు రొయ్యల మీద వచ్చిన డబ్బులతో ఈ ఇండస్ట్రీకి నేను ఏదన్నా చెయ్యాలి అని చెప్పేసి ఆ డెడికేషన్తో ఒక యంగ్ ఎంటర్ప్రీనర్ వచ్చినందుకు ఇవాళ నేను ఎందుకు పరిచయం చేస్తానంటే కనుక పిల్లలందరూ కూడా యుఎస్లో ఉండాలి లేదా ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉండాలని కాకుండా మన ఇండస్ట్రీని మన ఇండస్ట్రీని ప్రోత్సహించి రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇలా యంగ్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ కూడా రావాలని కోరుకుంటూ నేను యొక్క ఈ బాధ్యత తీసుకోవడం జరిగింది వన్స్ అగైన్ ఈ ఏపీడబ్ల్యూ కమిటీ వారికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఆ రిక్వెస్ట్ కిషోర్ సభకు పరిచయం అవ్వాల్సిందిగా కోరుతూ హలో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్ డెలైట్ఫుల్ ఇంట్రడక్షన్ ఐఎమ్ వెరీ హానర్డ్ టుడే అండ్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద ఎంటైర్ కోర్ కమిటీ ఆఫ్ ఏపీడబ్ల్యూఏ ఫర్ ఆర్గనైజింగ్ సచ్ అన్ ఎక్సెప్షనల్ ఈవెంట్ మన ఏపీకి సంపద సృష్టించడమే కాకుండా మొత్తం ప్రపంచం అంతా పౌష్టికాహారాన్ని అందిస్తూ ప్రపంచ సంపదను పెంచుతున్నటువంటి మన తెలుగు ఆక్వా రైతు సోదరులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియచేసుకుంటున్నాను రైతులకు అనేక విధాలుగా అనుదినం అన్ని విధాలుగా సేవలు అందిస్తున్న టెక్నీషియన్స్కి అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని కంపెనీ ప్రతినిధులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ నేను ప్రజెంటేషన్లోకి వెళ్తున్నాను సో ఈరోజు నేను తీసుకున్న టాపిక్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే సుమారు యాక్చువల్గా ఈ రోజుల్లో ఒక చిన్న ఒక సగటు ల్యాబ్ ఒక పల్లెటూరుకి మన ఈ లో సెలైన్ వాటర్స్లో వెళ్తే ఒక ఇరవై శాంపిల్స్ రోజుకు వస్తే ఆరు నుంచి ఎనిమిది శాంపిల్స్ రెగ్యులర్గా ఈ బ్లూమ్స్ విపరీతంగా వచ్చేస్తుంది 
సో మనం ఇక్కడ ఇది ఎట్ ఏ విధంగా వస్తుంది దాని ఇంపాక్ట్ ఎంత సీరియస్గా ఉంటుంది దాని కాజెస్ ఏంటి దాని కంట్రోల్ మెథడ్స్ ఏంటి ఏంటి అనేది మనం బ్రీఫ్గా వెరీ క్లుప్తంగా తెలుసుకోవటం జరుగుతుంది ఇప్పుడు సో దీన్నే యాక్చువల్గా దీన్ని ఆల్గే అని పిలిచిన ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాక్టీరియా ఇట్ ఈస్ ఎ సైనో బ్యాక్టీరియా and it is also majorly called as microcystis microcystis erugonosa and din pilustu untam manam idinni mana scientific literature lo general ga harmful algal blooms hbs ani pilustu untam deeniki favorable conditions ochinappudu idi viparitanga grow ayipothu untundi idi em chestundante deeni favorable conditions ochinappudu idi oka toxin ni release chestundi cheruvulo this toxin is very very dangerous and it affects the hepatopancreas of the shrimp so asala ee blooms mana cheruvullo enduku vastunnai idu varaku paathakalamlo vachey kadu ippudu enduku ekku vastunnai anante deeniki kaaranam major ga four reasons manam gamaninchochandi ee four reasons lo first the eutrophication anni panta bhoomullo enti saagu bhoomullo enti నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ ఇటువంటి ఫెర్టిలైజేషన్ ఎబ్యూజివ్గా వాడటం జరుగుతుంది సో ఈ ఫెర్టిలైజర్స్ అన్నీ రన్ ఆఫ్ అయ్యి మన వాటర్ సోర్సెస్లోకి వచ్చినప్పుడు మేజర్గా ఫాస్ఫరస్ ఇది ఈ ఈ న్యూట్రిషనల్ హై న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ వల్ల ఈ ఆల్గే ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ ఆల్గే కూడా ఈ మైక్రోస్టిస్ కూడా ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సైకిల్స్ అది సన్లైట్ బాగా వచ్చినప్పుడు అందులో టాక్సిన్ రిలీజ్ చేసి డెడ్ అయిపోయి బాటమ్కి వెళ్ళిపోయి అగైన్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డీకంపోజన్ డీకంపోజిషన్ ఇట్ సక్స్ ఆల్ ద ఆక్సిజన్ వాటర్ బాడీస్ అన్నీ కూడా ఈ మధ్య దిస్ ఈజ్ ఎ హ్యూజ్ ప్రాబ్లం చాలా ఏరియాస్లో వెరీ ఎబ్యూజివ్ యూజ్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్ వల్ల వాటర్ బాడీస్ రెగ్యులర్గా ఇవి చూడటం జరుగుతుంది ఇవి మన వాట్ మన చెరువులోకి పంప్ చేసినప్పుడు they have very high susceptibility for getting algal blooms main rondo reason entante manam vaade minerals kuda highly highly important eppudaithe fully soluble kaakunda semi soluble gaani non soluble minerals gaani vaadne appudu avi sedimentation form ayi ee phosphates valla ee phosphate ions valla malli poorthiga blooming stage ki yelipotam jarugutundi and third reason is manam icche field lo from the natural ingredients soya ninchi kuda lot of phosphorus is coming ee phosphorus ee field ninchi manam ee shrimp lopal ki ellin tarvata it has to fully utilized adi mottham nutritional mottham kuda muscle development ki veet ki it's very important kaani adi full ga utilize avakunda fecal matter ninchi malli cheruvulo ki vacheste అది మళ్ళీ బ్లూమింగ్కి ఇమీడియట్గా దారి తెస్తుంది సో యాక్చువల్గా హ్యాచ్ మన సీడ్ వేసిన తర్వాత సార్ వితిన్ ఫైవ్ డేస్లో వచ్చేసింది మొత్తం చెరువు అంతా ఇప్పుడు అసలు నేను ఏం చేయాలి ఏమన్నా చేయడానికి సేఫెస్ట్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయా అని మా ల్యాబ్ ఫెసిలిటీస్లో ఎక్కువ మంది ఫార్మర్స్ అడగటం జరుగుతుంది ఆఫ్ కోర్స్ దెర్ ఈజ్ సో దీస్ ఆర్ ద అండ్ మనం ఎప్పుడైతే చెరువుకి బోర్ వాటర్ కానీ ఫ్రెష్ వాటర్ కానీ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్స్ ఇమీడియట్లీ ట్రిగరింగ్ దీస్ బ్లూమ్స్ ప్రీవియస్ కల్చర్ ఏదైనా ఫిష్ కల్చర్ అయినప్పుడు కానీ హై ఫెర్టిలైజేషన్ వాడిన చెరువులు కూడా దే ఆర్ హైలీ ప్రోన్ టు ఈ ఆల్గల్ బ్లూమ్స్ సో మైక్రోసిస్ట్ సైకిల్ని మనం చూస్తే ఇక్కడ ఈ న్యూట్రియంట్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు ఈ హై నైట్రోజన్ టు ఫాస్ఫరస్ రేషియో ఎప్పుడైతే సెవెన్ ఇస్ టు వన్ దాటిందో హైలీ ఇంబ్యాలెన్స్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోయి ఈ కంప్లీట్గా ఇది ఫామ్ అవుతుంది ఈ లోపల మీరు చూస్తే చిన్న చిన్న డాట్స్ ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే యూవీ రేడియేషన్ సన్లైట్ వచ్చిందో ఈ ఈ డాట్స్ బయటకు వచ్చేస్తాయి దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్ ఇట్స్ మైక్రోసిస్టిన్ ద టాక్సిన్ ఈజ్ కాల్డ్ మైక్రోసిస్టిన్ సో ఇది ఒక్కసారి ఈ డాట్స్ బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత ఇది డెడ్ ఆల్గే ఇట్ ఇది క్రాష్ అయిపోయి మళ్ళీ బాటమ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ అగైన్ it becomes a uh, nutrients this kun malli kotta ga putti it is a cycle continuously happening so ee microcystin 
ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ బయటకు వచ్చిన మైక్రోసిస్టిన్ దాని కెమికల్ స్ట్రక్చర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఈ మైక్రోసిస్టిన్ ఈ డైరెక్ట్లీ అటాక్స్ ద హెప్టో ప్యాంక్రియాస్ అండ్ దానివల్ల మొత్తం హెప్టో ప్యాంక్రియాస్ దాని డైజెస్టివ్ కెపాసిటీ లూజ్ అయిపోయి లో ఫీడ్ ఇంటేక్లోకి మన స్ట్రింప్ వెళ్ళిపోతుంది ఈవెన్ ఫిష్లో కూడా గట్ రెడ్డిష్గా వచ్చేసి దేర్ విల్ బీ అ కండిషన్ కాల్డ్ హెమోసైటిక్ ఎంట్రైటిస్ ఫిష్లో లివర్ని హైగా డ్యామేజ్ చేసి ఫిష్ మొర్టాలిటీస్ కూడా మనం తరచు చూ చూస్తాం సో యూ కెన్ సీ ఇట్ రిలీజెస్ అ టాక్సిన్ మైక్రోసిస్టిన్ డ్యామేజెస్ హెప్టో ప్యాంక్రియాస్ వన్స్ లో ఫీడ్ ఇంటేక్లోకి వచ్చేసరికి ఇంకా స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వైట్ ఫీకల్ వైట్ గట్ అన్నీ కూడా ఈజీగా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ప్రజెంట్ ఉన్న వచ్చే సమ్మర్లో ఎక్కువ యూవీ రేడియేషన్ ఉండటం వల్ల దెర్ ఈజ్ ఏ ఎక్కువగా ఇది ఉధృతంగా రావడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి అట్లాగే ఎప్పుడైతే మనకి ఈ హార్మ్ఫుల్ ఆల్గల్ బ్లూమ్స్ మన చెరువులో ఉంటాయో అది సీఓ టూని విపరీతంగా అబ్జార్బ్ చేసుకుని మార్నింగ్ పూట నైట్ పూట సీఓ టూని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని వదిలేస్తూ ఉంటుంది సో డైలీ డయోర్నల్ పిహెచ్ ఫ్లక్చువేషన్ విల్ బీ వెరీ వెరీ హై సో మార్నింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని పీల్చుకోవటం వల్ల అది హై హై పిహెచ్కి వెళ్ళిపోతుంది నైట్ టైమ్ ఇట్ రిలీజెస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఇట్ విల్ బీ వెరీ లో పిహెచ్ ఎసిడిక్ నేచర్కి అవుతుంది సో సో దిస్ పిహెచ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఆర్ ఎ వెరీ వెరీ సివియర్ స్ట్రెస్ టు ద యానిమల్ నెక్స్ట్ ఈ ఆల్గల్ బ్లూమ్స్ వల్ల మన యూజ్ఫుల్ ప్లాంక్టమ్ మన గ్రీన్ ఆల్గే కానీ డయాటమ్స్ కానీ వాటికి అందాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ని వాటికి అందనివ్వకుండా ఇది మొత్తం కంప్లీట్గా డామినేట్ చేసేస్తూ ఉంటుంది సో హై న్యూట్రిషనల్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది అండ్ మనం దీన్ని ఎర్లీగా మనం ట్రీట్ చేయకపోతే బాటమ్ కిందకి వెళ్ళిపోయి ఇట్ విల్ ఫైనలీ డెవలప్ ద టాక్సిక్ గ్యాస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ సో మన పాండ్ కూడా ఫ్రీక్వెంట్గా కలర్ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది డార్క్ గ్రీన్ నుంచి ముదురాకు పచ్చ నుంచి కూడా మడ్డీ వాటర్స్ సాయిల్ రంగు కూడా మనకి రావటం జరుగుతుంది కంప్లీట్గా ఆక్సిజన్ అబ్సార్బ్ చేసుకుని ఇట్ గివ్స్ సివియర్ స్ట్రెస్ టు ద యానిమల్ సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ ఆస్పెక్ట్స్ యాక్చువల్గా మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీస్ నుంచి దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి రైతులు అనేక విధాలుగా కెమికల్స్ ఇవి వాడుతున్నారు అందులో మొట్టమొదటిది కాపర్ సల్ఫేట్ ఈ కాపర్ సల్ఫేట్ వాడటం వల్ల మనకి ఆ పై లేయర్ మొత్తం చనిపోతుంది కానీ ఈ కాపర్ సల్ఫేట్ ఏమీ ఫాస్ఫరస్ని ఏమీ చేయదు ఫాస్ఫరస్ అనేది అది మళ్ళీ ఇట్ ఇట్ యూటిలైజెస్ ఫాస్ఫరస్ అండ్ డెవలప్స్ అగైన్ సో అందుకని ఫాస్ఫరస్ని సాల్వ్ చేయకుండా మనం డైరెక్ట్ ఈ ఆల్గీ సైడ్స్ని వాడటం వల్ల టెంపరీగా తగ్గినా కానీ మళ్ళీ త్రీ ఫోర్ డేస్లో మళ్ళీ ఇమీడియట్గా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఎప్పుడైతే ఈ కాపర్ సల్ఫేట్ కానీ అదర్ కెమికల్స్ లిక్విడ్ క్లోరిన్ కానీ బెంజల్ కోనియం క్లోరైడ్ అదర్ హార్డ్ కెమికల్స్ వాడినప్పుడు మేజర్గా కాపర్ సల్ఫేట్లో ఈ సల్ఫర్ బాటమ్కి వెళ్ళిపోయి ద బాటమ్ విల్ హ్యావ్ సల్ఫరిక్ ఇంజరీ అకార్డింగ్ టు రీసెర్చ్ ఈ సల్ఫరిక్ ఇంజరీ అయిన పాండ్స్ లేటర్ స్టేజెస్లో క్రాప్స్ సరిగ్గా రావడం లేదు సో ఈ కాపర్ సల్ఫేట్ వల్ల ఇంత ఇబ్బంది వస్తుందని తర్వాత మేజర్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కూడా చిలేటెడ్ కాపర్కి వెళ్ళి బట్ ఈవెన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ టెంపరీ డిక్రిమెంట్ టెంపరీ డిక్రిమెంట్ మనకి కరెక్ట్ సొల్యూషన్ అంటే వితౌట్ ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ బయోటెక్నాలజికల్గా ఉండాలి అది ఆల్రెడీ చాలా రీసెర్చ్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఏ డన్ డన్ లాట్ ఆఫ్ కటింగ్ ఎడ్జ్ రీసెర్చ్ ఇన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ సో హౌ ఏ బెస్ట్ బయలాజికల్ కంట్రోల్ షుడ్ బీ ఇది మనకు వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా మనం దాన్ని వితిన్ సెవెన్ డేస్ దాన్ని మనం క్లియర్ చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలండి ఆ సొల్యూషన్కి ఫస్ట్ ఈ ఫాస్ఫేట్ని యూటిలైజ్ చేసుకునే సిస్టమ్ మనకు అక్కడ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఆ మైక్రోసిస్ రిలీజ్ చేసిన టాక్సిన్ని న్యూట్రలైజ్ చేసే బ్యాక్టీరియా అక్కడ ఉండాలి అండ్ థర్డ్ది ఫైనల్గా దాని దీన్ని డామినేట్ చేసే మైక్రోసిస్టిస్ని డామినేట్ చేసే యూజ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా మనకు ఉండాలి ఈ త్రీ సిస్టమ్స్ మనం సిస్టమ్కి ఇచ్చినప్పుడు వీ విల్ హ్యావ్ ఫుల్ హోల్డ్ త్రీ యాంగిల్స్లోనూ మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు సో 
ఈ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్తో కలిపి దెర్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ స్ట్రెయిన్స్ విచ్ వర్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ విచ్ వర్ ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ ద నేచర్ ఫాస్ఫేట్ యూటిలైజింగ్ బ్యాక్టీరియాకి సూడోమోనాస్ అండ్ బ్యాసిలస్ మెగటీరియం మైక్రోసిస్టిన్ న్యూట్రలైజేషన్కి బ్రెవీ బ్యాసిలస్ పారాబ్రెవిస్ ఇది ఆల్రెడీ రీసెర్చ్ పేపర్స్లో కూడా పబ్లిష్ అయ్యింది వెరీ లేటెస్ట్ కటింగ్ ఎడ్జ్ రీసెర్చ్ అయితే ఈ థర్డ్ది కంపీటింగ్ స్ట్రెయిన్ విత్ మైక్రోసిస్టిస్ మదర్ కల్చర్ నుంచి ఏటీసిసి నుంచి తీసుకున్న స్ట్రెయిన్స్ ఈ సేమ్ స్ట్రెయిన్స్ మన దాని కంట్రోలింగ్కి ఉపయోగపట్ల మన నేచర్ న్యాచురల్గా న్యాచురల్ సోర్స్ నుంచి తీసుకున్న స్ట్రెయిన్స్ పెట్టంగానే ఇమీడియట్ రిజల్ట్స్ రావటం జరిగింది ఇదే స్ట్రెయిన్స్ మన కృష్ణ గోదావరి కాకుండా తీసుకెళ్ళి మన కాంటైలో మైక్రోసిస్ట్కి వేస్తే అక్కడ తగ్గట్ల సో ఇట్ నీడ్స్ ఎ డిఫరెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ సో నేచర్ ఐసోలేటెడ్ లొకేషన్ స్పెసిఫిక్ అయి ఉండాలి మనం ఎప్పుడైతే ఈ కాక్టైల్ ఆఫ్ ఈ స్ట్రెయిన్స్ని మనం ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఏ బ్యూటిఫుల్ కంట్రోల్ విత్ ఇన్ సెవెన్ డేస్ ఆ ఫాస్ఫరస్ అనేది లేకపోవటం వల్ల వీ హ్యావ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ సో మనం ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కొత్త ఫ్రెష్ వాటర్ కానీ బోర్ వాటర్ కానీ చేయకూడదు పిహెచ్ బిలో ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉండేలా చూసుకుని మనం ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే పిహెచ్ పెరిగే కొద్దీ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ప్రోబయోటిక్స్ కమ్స్ డౌన్ సో ఇది ఇచ్చేటప్పుడు మినరల్ అప్లికేషన్ ఈ సెవెన్ డేస్ కూడా మనం పాజ్ చేయాలి ఎందుకంటే కొంచెం ఫాస్ఫేట్ తగిలినా మళ్ళీ జొమ్మని మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది అది వీ అబ్జర్వ్ దాట్ సో ఫీడ్ అప్లికేషన్లో కూడా కంటిన్యూస్ ఫీడ్ మానిటరింగ్ మనం చేసుకుంటూ ఉండాలి సో ప్రివెంటివ్ మెజర్స్గా మనం ఈ ఫాస్ఫేట్ మీద మోనోపొటాషియం ఫాస్ఫేట్ డైఫోటాషియం ఫాస్ఫేట్స్ ఉన్న మినరల్స్ మీద కొంచెం కాషియస్గా వాడుకోవాలి అండ్ కంప్లీట్ ఫీడ్ మానిటరింగ్ చేస్తూ వాటర్ క్వాలిటీ చూసుకుంటే దీన్ని మనం రాకుండా కూడా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఫైనల్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ని యూత్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఏపీడబ్ల్యూఏ కోర్ కమిటీ మెంబర్స్ అందరికీ ముఖ్యంగా ప్రెసిడెంట్ శ్రీ అమరనేని శ్రీనివాస్ గారికి సెక్రటరీ డాక్టర్ రాయపురోల్ శ్రీనివాస్ గారికి అలాగే ట్రెజరర్ సమతం రాజారాం గారికి నన్ను అత్యంత విలక్షణంగా పరిచయం చేసినటువంటి శ్రీ సిహెచ్ కృష్ణరాజ్ గారికి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియచేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాల్సిన నా దగ్గర నుంచి ఏమన్నా అదర్ డీటెయిల్స్ కావాల్సిన స్క్రీన్ మీద నా ఈమెయిల్ ఉంది ఐ కెన్ పర్సనల్లీ ఈమెయిల్ యూ అండ్ ద స్టేజ్ ఈజ్ ఓపెన్ ఫర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ టేక్ వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్